Olá, minhas queridas e meus queridos. Muito obrigada pela sua companhia, eu sou a Pretinha. Eu tô com o cabelo super crespinho aqui, olha só que lindo. E ela só tem as pontinhas mais ou menos douradas ali, que deve ser do sol, porque ela não tem coloração nenhuma nesse cabelo, tá? Totalmente natural. E eu me baseei, me inspirei num cabelo aqui, eu mostrei pra ela, ela gostou. É claro que não tem como ficar igual, porque até porque são cabelos de texturas totalmente diferentes, mas a inspiração foi mais ou menos essa aqui, ó, tá? Só para ter uma ideia, assim, que serão poucas mechas, tom sobre tom. Eu vou fazer, então, mechas a cada dois, três dedos. É, vou fazer elas, uma mecha na horizontal, costurada. E a próxima mecha, que será daqui dois, três dedos, ela será feita em zigue-zague. Aí, você faz o zigue-zague e pega a pontinha, né, de cada zigue-zague, que fica a pontinha do iceberg, né? Você pega e coloca dentro do papel. Por que que nós temos que fazer isso? O cabelo crespo, ele é muito difícil, quando é muito crespo, de nós fazermos mechas e aparecer a mecha do início ao fim. Deu a impressão, né, de que muitas vezes... É, não descoloriu em algumas partes, mas não, não é verdade. É porque o cabelo faz aquela ondulação e ele pode esconder, ficar para dentro, ficar enrolado para o outro lado, bem aquela parte que você descoloriu. Então, quando nós fizemos em zigue-zague, é, tem mais probabilidade de se mostrar essa mecha, tá? De nós pegarmos o formato exato que ficará aparecendo. Então, por isso é que eu faço uma, uma em zigue-zague, a outra mais costuradinha, ó. Eu faço o zigue-zague e depois eu pego a pontinha, ó. Certo? Então, eu estou usando pó descolorante com oxigenada de 20 volumes. Eu não quero clarear muito esse cabelo. E olha que ele clareou até demais, tá? É, abriu muito rápido, porque eu não quero fazer muito claro, então não tem porquê eu clarear muito também, né? E aqui eu vou deixar essa parte bem central, de cima da cabeça aqui, para depois, que eu vou fazer em V, tá? Então, agora eu vou fazer do outro lado. Nas laterais, próximo da orelha, eu já vou mostrar também, é, é o mesmo esquema, tá? O zigue-zague, aí você vai pegando as pontinhas do zigue-zague, ó. E vai fazer, então, direitinho essa mecha. Eu tô pegando elas um pouquinho mais largas também, tá? Não em profundidade, em é, largas na extensão, assim, horizontal, tá? Agora, aqui em cima, essa parte bem de cima, eu vou fazer um V de um lado. Fazer ali um V, né? Pegando duas perninhas, uma de cada lado, assim, e fazendo elas se juntar ali no, no cantinho. Daí, tu vai pegar elas aqui em zigue-zague também, isso uh, eu faço sempre porque dá um acabamento muito melhor no cabelo do que você fazer reto, tá, na horizontal, é, a, bem no cucuruco, que eu sempre falo cucuruco, né, aqui em cima, essa parte central, ali em cima da cabeça, tá, eu vejo muitos cabelos por aí na rua com aquela parte ali errada, né, se você fizer em V, vai pegando em V direitinho, antes de chegar no, no, no cucuruco, né, você já separa aquela parte e depois faz em V, porque aparece bem direitinho depois quando a pessoa olhar por trás, né, o cabelo fica aparecendo bem as mechas. E aqui nas laterais também eu faço as mechinhas na diagonal, não faço na horizontal assim porque elas ficam muito marcadas e, e nós temos sempre temos que retirar esses baby hair, né, que ficam aí esses cabelinhos novos bem na frente, porque senão eles ficam dentro do papel e isso acaba ficando com um aspecto feio, né? Então, nós temos sempre que limpar bem essa partezinha aqui da frente e deixando só uma mecha por inteiro. E eu fui parar bem na frente da câmera, né? É. Ah, e lembrando, tá, gente? Esse atendimento aqui está sendo domiciliar, não é em salão de beleza. E a parte de cima da cabeça dela, então, eu tô fazendo no mesmo esquema, a cada dois, três dedos, aquela coisa toda que eu já expliquei ali nas outras, tá bom? E aqui na franja, eu não vi, gente, que não tava sendo filmado, olha só, é, a última mecha não, não consegui mostrar, eu peço desculpa, tá? 
Mas para quem já trabalha com isso, já sabe como é que é feito, tudo direitinho, tá? Agora eu vou dar uma olhada aqui para ver uh, se já abriu. E ele ficou até loiro demais, né? Clareou bem rapidinho mesmo, mas ficou assim mais ou menos numa altura de um 8. E a parte bem de baixo ficou um pouquinho mais clarinho, indo para o 9. Agora nós vamos tonalizar. Então, como eu estava falando antes, esse, esse atendimento está sendo domiciliar. Então, ela mesma já lavou o cabelo dela lá no chuveiro. Assim ficará daqui uns dias, quando começar a desbotar, pode clarear de novo assim. Só que agora eu vou, vou tonalizar ele para dar uma escurecida, para fechar as, as cutículas do cabelo também, né? E, e eu vou utilizar 4.8 que é uma coloração da Yamaha, linha Fashion, tá? Esse 4.8 é um castanho médio marrom, é uma cor muito linda. Eu vou passar com oxigenada de 10 volumes, vou massagear todas as mechinhas, bastante para colocar bem o produto, é, massageando bem também próximo da raiz, aliás, próximo da onde começa a mecha, tá? para não ficar aqueles pontinhos mais claros, que é muito comum acontecer quando fizemos mechas, tá? Por isso tem que massagear bem. Passando o 4.8, eu vou deixar agir 25 minutos. Aí a sua pergunta deve ser, mas por que 4.8? Porque nós queremos fazer tom sobre tom, certo? Como o, o tom ficou numa altura do 8... Nós colocando o 4, nós temos que somar a cor que ficou com a cor que nós colocamos. Então, 4 mais 8 são 12, né? 12 dividido por 2, na verdade, nós vamos atingir um tom na altura do 6, na mecha, tá? Onde ficou um pouquinho mais claro, ali embaixo, próximo da nuca, é, pode ficar um, um fundo mais para o 7. E aonde... É tá um pouquinho mais escuro, vai ficar num, num fundo 6, ok? Deu para entender essa parte? Agimos, então, por 25 minutos, aí ela foi lavar novamente, ó. A impressão que deu é que escureceu tudo, né? Mas não. Aí, aí eu, nós vamos aplicar aqui um shampoo, um condicionador, um creme de hidratação. E eu vou depois escovar esse cabelo, deixar ele bem lisinho, mas eu vou deixar esse vídeo da escova e coisa e tal para outro vídeo, tá? Eu também cortei as pontas do cabelo dela, que fazia muito tempo que ela não cortava. E olha só, mais ou menos isso, só que a foto não ficou bacana. Porque nós começamos de dia e terminamos à noite, né? Então, a luz já fica totalmente diferente. É uma, uma pena, né? Que a gente não consegue mostrar direito o nosso trabalho dessa maneira, assim. Mas, pessoalmente, ficou muito lindo. Absolutamente lindo. Uma linda morena. Agora, eu vou observar esse cabelo. Quando ele desbotar totalmente, assim, é, daqui um mês, um mês e meio, a gente pode tonalizar outra vez para manter assim tom sobre tom, se ela estiver gostando dele mais claro que ele vai desbotar, né? Aí a gente deixa ele mais claro. Se vocês quiserem ver um vídeo do cabelo dela daqui um mês, vocês me pedem aqui embaixo que com certeza a gente fará um outro vídeo para mostrar, tá bom? Então esse era o, o antes, claro que depois vai voltar a ficar crespinho novamente, porque foi só feito uma escova, uma escova com chapinha, claro. Então, e aí tá o depois. Espero que você tenha gostado e que eu possa ter te ajudado de alguma forma com esse vídeo, tá bom? Beijinho no coração, fique com Deus, tudo de bom pra você. Música